Բարձեզ իրավունքի վիտաղավարում հրունկալել են ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ Վահան Բաբայանի շնորհակալություն Պարոն Բաբայան հրավերն ընդունելու համար Պարոն Բաբայան թեման սկսենք նախ այսօր Վահա ազգային ժողովում վարչապետի ելույթից նա անփոփում էր բյուջեի կատարողական արտաքին քաղաքականության վերաբերյալի 2019 թվականի եւ իսկ ապես աննախադեպ պատմական ելույթ ունեցավ քանի որ դեր ոչ մի երկրի ղեկավար չեր ասել որ ճկլասի արտաքին քաղաքականություն է ունեցել մեր երկիրը ինչ կասեք այս մասին իդեք այո դա նախադեպ էր ես քիչ առաջ facebook-ում գրառում արեցի դրա մասին որ որևէ երկրի ղեկավար հայաստանի նոր անկախ պատմության մեջ իրեն թույլ չի տվել իրեն նախորդող հա ժամանակահատվածը հայաստանը անվանել ճկլասի հայաստան այսինքն եթե մենք սա բացում ենք մի քիչ ստացվում է որ այն բոլոր ջանքերը որոնք իրականացվել են արտաքին քաղաքականության ոլորտում ցեղասպանության ճանաչման լեռնային ղարաբաղի հարցի խաղ կարգավորման ինչու չէ նաև ռազմական ոլորտներում սպարազինության ոլորտում նրանք բոլորը կապված են արտաքին քաղաքականության մեջ նույնիսկ մշակույթն ու կրթությունն է կապված արտաքին քաղաքականության շատ դրվակների ստացվում է որ ինքը այն կարգի է չարացած հայաստանի հանրապետության վրա հա որ նա իր փողոցով այկած իշխանության այդ process-ը անվանելով հեղափոխություն այսօր փորձում է 30 տարվա պատմությունը ջնջել այսօր փորձում է վիրավորել այն մարդկանց ովքեր անznական ներդրում են ունեցել այդ իր չակերթավոր Ջ կլասի հա պետության կայացման գործում սկսած փյուրքից վերջացած հայաստանի հանրապետությունից ու արցախից այն մարդկանց կրկնում եմ օղոր ջանք ու երան չեն խնայել որ հայաստանի հանրապետության արտակին քաղաքականությունում գրանցվեն ուրեմն ձեռք բերումներ տեղի ունենան հակահայկական բանաձևերի հակահայկական բոլոր տեսակի միջոցառումների տապալումներ որ հայաստանի հանրապետության դրոշը պատվով բարձրանա տարբեր երկրներում եւ բարձրացել է եւ չգիտեմ ինքը ինչքան էլի մարդ ինչքան կարող է չարացած լինել որ նման անպատասխանատու վիրավորական հեգնական հայտարարություններ իրեն թույլ տա հայ ժողովրդի կողմից ընտրված նախկին ղեկավարությունների եւ այն մարդկանց մասնագետների ու գործիչների վերաբերյալ ովքեր վայելել են ուրեմն հարգանք հեղինակություն Պարոն Բաբայան այդ Ջ կլասի նշածա երկրի ղեկավարը այսօր ինքն է այսու հետ ինչպես ենք ներկայանալու միջազգային կառույցներում այլ հա հարթակներում որպես Ջ կլասի երկրի ղեկավարը ներկայանալու Նույնիսկ այսօր նույնիսկ այս պահին նույնիսկ այս Ջ կլասի պայմաններում ես ինձ երբևէ թույլ չեմ տա նույնիսկ այս երկու տարվա հա ցախողումների երկիրը անվանել Ջ կլասի երկիր դա երկիրն է մեր սկեր մեր յարագույն դրոշը մեր զինանշանը մեր պետությունը մնում է պետություն անկախ նրանից որ այսօր իշխանության են եկել ստախոսներ անկախ ամեն ինչից մենք պետք է այսօր հասկանանք որ երկիրը պետությունը դա մի բան է եւ այն մարդիկ ովքեր զավթել են այդ աթորները եւ խոսում են ամեն օր ժողովրդի անունից պետության անունից դա այլ բան է եւ դրա համար մենք պետք է այսօր ավելի կորեկտ լինենք եւ երբևից է թույլ չտանք որ մեր պետությունը մեր երկիրը անվանվի Ջ կլասի երկիր կգա ժամանակ որ բոլոր մարդիկ պատասխան կտան իրենց այդ հայտարարությունների քայլերի ձեռնարկների համար ովքեր որ փորձել են իրոք մեր երկիրը դարձնել Ջ կլասի երկիր Գիտությունների ակադեմիայի նախագահը ժամանակին ասել է որ մեր երկիրը քոսոտ երկիր է հա ըստ էության ստացվում է որ Ռազիկ Մարտիրոսյանը ճիշտ էր Ռազիկ Մարտիրոսյանը ստացվում է որ մարկարիական խոսքեր է ասել որով հետև իհարկե չակերտա չակերտա չակերտավոր մարկարիական որով հետև ահամենայն դեպս շատ մարդիկ այսօր ձգտում են ամեն ինչ անել որ մեր երկիր իրոք վերածվի Ջ կլասի երկրի որ մենք Ջ կլասի ղեկավարություն ունենք դա չի քննարկվում որ մենք Ջ կլասի վարչապետ ունենք դա էլ չի քննարկվում բայց որ մեր երկիրն է Ջ կլասի ես հետո համաձայն չեմ մեր երկիրը շատ բարձր կլասի երկիր է եւ մեր երկիրը այնքան հզոր եւ ուժեղ է որ դիմանալու է այս փորձությանն էլ եւ հաղթահարած դուրս է գալու այս ամեն ինչ շափատներ շարունակ սпасում էինք որ լավրովի փուլային տարբերակի մասին հայտարությունը ի վերջո արձագանք կլինի ամենաբարձր մակարդակով ստացանք եւ տեսանք տեսանք այդ արձագանքը դուք ինքներ տեսակ դա թուրիմացություն էր դա խոսկերի մի փոխկապակցված հա նախադասություններ էր Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց լավրովին չպատասխանելով 
այսինքը նման ձևի պատասխաններ կարող էր տալ ինքը յուրականչուր արծի վերաբերալ ինչ է ինքը ասում ընդհանրապես Նիկոլ Պաշինյանն ասում է որ իր նման մանրամասն թափանցի որևէ մի նախի ղեկավարներից որևէ մեկը չի անդրադարձել արցախի դիտեք որ հետևենք մենք տարբեր մեկնաբանությունների մարդկանց մարդիկ արդեն հոգնել են նույնիսկ լսելուց Նիկոլ Պաշինյանին որտեղ արդեն հետաքրքիր չի գիտեք ինչ է հետաքրքիր չի որտեղ ինքը ոչինչ չի ասում այսքան ինքը խոսում է ինքը իր մասին ինքը խոսում է ինքը իր մտածած վիճակի մասին ինքը խոսում է իր պատկերացրած վիճակի մասին եւ իր երազած երևի վիճակի մասին բայց մի բան է հա պատկերացնել երազել եւ մի բան է իրականությունը որից ինքը շատ հեռու է արդեն եւ կտրվել է ինքն ինքը ընդհանրապես չի պատկերացնում հիմա երկրում ինչ մտնոլորտ է ինքը չի պատկերացնում որ իրեն հավատացող այլևս չկա ինքը չի պատկերացնում որ այդ հեքիաթներն ու այդ լոլոները հա ամբիոններից այլևս չի անցնում եւ այդ ստերը կերակրել է պետք մարդկանց այդ մարդիկ չկան այլևս շատ քչացել են այսինքն հասցիատերը փոխվել է ինքը ում համար է այդ հեքիաթները պատում լրագրողների ես կարծում եմ լրագրողները վաղուց արդեն ամեն ինչ գիտեն ժողովրդի իրենց այսպես կոչված որ անհատացնում են ժողովուրդ 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 այսօր իր կոմունալ կենցաղային խնդիրներով է զբաղված որը որ իշխանությունը չկարողացավ ձեր մեկնել եւ օգնել այդ միջոց հարումները հակա ճգնաժամային տարատեսակ որ իրականացրեցին ու պատկերացրեք անդեղ տարբեր միջոց հարումներ կան որոնակ փոխհատուցում են ասենք 68000 դրամ 68000 դրամով տվյալ ընտանիքի ինչ պետք է հաներ այն էլ ոչ բոլորին շատ մարդիկ չեներ ստացի հաճակցություն ի դեպ պարզած որ ծրագրերից մեկով ստացած գումարները հետ են հիմա այլ պահանջում զինվորականներից ես չգիտեմ դա պաշտոնական հաստատված տեղեկությունը թե ոչ բայց ես արդեն որևէ բանի վրա ոչ զարմանում եմ ոչ կասկածում եմ որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է այսօր մեր երկրում տեղի ունենալ ամեն ինչ եւ մենք զարմանալու բան չունենք տեսեք այն անպատասխանատու վիճակը որը սկսվեց այս պանդեմիայի ժամանակատվածի սկզբից եւ այն անպատասխանատու վիճակը որը այսօր սկզբից կորոնավիրուսը ունշուններ ոչ սահման փակեցին ոչ մեզ լսեցին հետո երբ որ արդեն բանը բանից անցավ նոր սկսեցին լսել մարդկանց ովքեր ասում են սահմանները փակեք ովքեր ասում են այդ ձեր այոյի այդ ձեր անիմաս քարոզարշավը դադարացրեք գնացել էին պինցետից ու լանցետից էին խոսում այսօր նոր նոր սկսում են հասկանալ որ չէ վտանգներ կա իսկ առողջապահության նախարարն է բայղուշի նման ամբողջ օրը վատ ինչ որ թվեր է վիճակագրություններ է հրապարակում եւ իր առած գործի անունը միայն թվերի եւ վիճակագրության հրապարակում է ընդհանրապես բեր կառավարության գործը ինչ որ թվերի հրապարակում է թե թվերը իրական են ճիշտ են սխալ են ոնց որ այսօր ազգային ժողովուրդ մասմա 43 տոկոս բյուջեն աճել է բա որ աճել է ժողովուրդը դիա 43 անգամ ավելի վատ ապրում աղքատության նվազեցման ամենամեծ ցուցանիշն է հեքիաթներ ուրեմն առասպելներ եւ ստեր ասելու մեծ վարպետ են իրենք եւ աժ ամբիոնը օգտագործում են որպես այդ ստերը տիրաժավորելու տարածելու ա մանիպուլացնելու ինչ որ մի ամբիոն որը ես չեմ կարծում այսօր մի լուր չա իրեն հարգող մարդ կարող է իրեն թույլ տալ հավատալ այդ ստերի Պարոն Բաբայան Նիկոլ Փաշնյանը նշեց որ դատական համակարգում կան դավաճաններ եւ անգրագետներ ինչու այդ դավաճաններին դեմ դավաճանության հոդվածով այսպես ասած գործեր չեն հարուցվում եւ առանցակ ինչ կասեք ասած Դե Նիկոլ Փաշնյանը առաջի անգամ չի օր նման ձևակերպումներ է տալիս տարբեր մարդկանց ժամը արդեն երկու տարի է այդ դավաճանական ինչ որ սենս էմոցիոնալ հա բաները պատտվում են Արցախում էլ կային դավաճաններ, չէ, ինչու գործակալներ, ստեղկային գործակալներ, դավադիրներ, ուչ գիտեմ, դավաճաններ։ Հետո սատանաներ կային ինչ որ QR կոդով, պետք այդ սատանաների ինչ որ գտնեին։ Նույնիսկ կարծեին բացահայտ հանձնարական տրվես գտնել սատանաներին։ Այսինքն դուք լուրջ եք ինձ հարցնում այդ հարցը։ Եթե լուրջ եք հարցնում, դեռ լուրջ պատասխանելու բան չկա։ Սա խեղկատակություն է, արտական ինչ որ մի անիմաստ խոսակցություն։ Այսինքն ինչ հանշանակում պետական համակարգում կան իրա ապա կամ դատական համակարգում կան դավաճաններ կան դավաճաններ ունեք փաստեր բռնեք զերբակալեք կալանավորեք դատեք այդ մարդկանց ազգային ժողովի ամբիոնից ամեն անգամ կամ կառավարության նիստերի ժամանակ ամեն անգամ խոսել դավաճաններից ինչ որ հաթաթաներ տալ 
Անտերություն, անտերություն, այդ Հետո բերում է օրակարգ ինչ որ վետինգի վիրահատական մեխանիզմներ, որը չի իրականացնում։ Այսինքն խոսքի պահիտակ ինչ որ քայլեր ձեռնարկելու անիմաստ մեթոդոլոգիայի է մեթոդոլոգիան։ Ինքն էլ շատ լավ հասկանում է որ ինքը գնացող իշխանություն է եւ երկար չի կարող այս այս մեթոդներով կառավարել, որովհետեւ կեղս թվեր հրապարակելով ժողովրդին ավելի է սա ժողայնացնում։ ժողովրդը լսում է այս ամենը եւ ավելի է ժողանանում այսօր 1000 մարտիկ լույսը անջատած նստած են 1000 մարտիկ լույ բան չունեն աշխատանք չունեն զրկվել են այդ աշխատանքից բիզնեսներ են կորցրել վարկերը չեն կարողած է փակել ինչ որ հույսով վարկեր են վերցել որ իշու բան ձեռնարկեն չեն կարողած է այդ մարդկանց հիմա դու ինչ ես գնալու խափես այսինքն կոնկրետ այդ մարդկանց կամ պետք է ինչ որ բան վաճակցես հասցե ակա ու քիչ խոսաս այդ մարդկանց արդեն կամ պետք ասես ժորջը կներեք չի ստացվում իմ մոտ կառավարել այս դժվար պայմաններում հայաստանի հանրապետ այդ մարդիկ արդեն պիտակավորվեցին որպես կոմունալ հակահեղափոխականներ նա ասաց որ ոմանք պատրաստում էին կոմունալ հակահեղափոխություն անել եւ ուրեմն ես ես կարող եմ ասել այս երկրի թիվ 1 հակահեղափոխական դանիկոր փաշինյանն է եւ այն հակահեղափոխությունը որի մասին ինքը այդքան խոսում է անձամբ ինքն է անելու որտեվ իր ամեն արտահայտած բար իր ամեն ուրեմն ելույթ մոտեցնում է այդ հակահեղափոխություն կոչվածը որովհետև ինքը էլի եմ կրկնում եթե ուզում է որ ինքը մնա իշխանության վրա գոնե ինքը պետք է չխոսի որովհետև իր ամեն ասած խոսք աշխատում է իր դեմ ինքը դա չի հասկանում եւ չել հասկանալու ինքը կհասկանա դա եւ որ ինքը արդեն են վարչապետ չի լինի գուց է կվելուց եւ կհասկանա որ իր բոլոր խոսքերը աշխատել են իր դեմ որտեվ ինքը սկզբից խոստումների հա այդ բանի խոստումների այդ ալիքի վրա եկավ եւ բոլոր իր խոսքերը աշխատեց իր օկտին բայց հետո չեմ կարող ասել իհարկե որ կոնկրետ պահից բայց ինչ որ մի պահից եթե նա այն որպես գրաֆիկա հա ինչ որ մի x կետում ամեն ասած խոսք սկսեց աշխատել իր դեմ ու այդ գահավիժումը սկսեց հենց այդ տեղից եւ այսօրվա ազգային ժողովի իր ելույթը հենց դրա ամենա վառապատսուսն է որ երկրում Ուրեմն չես հասկանում կարանցինա թե կարանցին չի։ Մարդկանց թույլ են տալի աշխատեն, բայց տրանսպորտ չկա։ Թվերը ավելի մեծ են, քան այն ժամանակ երբ կարանցինը խստացվեց, հիմա կարանցինը հանեցին։ Տնտեսությունը ասցի, կատվածահար վիճակում, մարդիկ դժգող, արտակին քաղաքացուն եւ չեմ ասում, ինձ անց ավելի երևի թե պատրաստված մասնագետներ կարծիքներ են հայտնում, տեսեք ինչ է կատարվում մարդակին ողորտում։ ուժային կառուցների խնդիրները ինչ ասեմ որը ասեմ արցախի հարցը դե առանձին թեմա է դա մի այլ բարդություններով եւ խնդիրներով եւ այս ամենի հետ մեկտեղ ինքը ինչ է անում ինքը նորից իր հին հեքիաթներն է պատմում ինչ որ բան է հարցեր են տալիս ինքը այդ հարցեր այսինքն ֆրիկներով բան սենս ինչ որ բան է անում եւ ամենա կարևորը ինքը ունի ֆեյքեր որոնք վարչապետ ջան ցավը տանեմ ծապտալով ապահովում են իբեր կեղծ հանրային աջակցությունը գործող վարչախմբին հիմա հասկացեք որ օրը այդ վարչախումբը չեղավ այդ կեղծ այդ օկտատերերը եւ սատարողները հա այսպես ասեմ նրանք չեն լինելու ուղակի կամ երբ նրանք չեղան նրանք չեն լինել դա փոխկապակցված բաներ է եւ ինքը ինչպես եւ ասել եմ բազմիցս ինքը ֆեյքապետության առաջնորդ է եւ ֆեյքերի կնքա հայր է եւ որ օրը որ այդ ֆեյքերը չեղան իր սատարողների թիվը անկեն քիչ է լինելու որ ինքը չի կարող մնալ իշխող մեծամասնություն ինքը կարող է ունենալ եւ հետագայում էր կողնակիցներ որոնք իրենք սիրեն կտունեն ողջ ունեն իր այդ ելույթները պատերին ծեփելու ասֆալտներին փրելու հա ոնց որ մինչ օրս մարտիկ ինչ որ նոստալգիկ հիշողություններ ունեն տարբեր մարդկանց նկատմամբ հհշ-ի տարիներին 
Nenzevel ca ore iren, hișen, jamanaki, tatskum, ișor, un anac, 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 un ai sorșat, hosvet, arta, kin, ca 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 Amena Metz Merarta Kinka Kansan Harvats, Varcha Pet Nikol Pashinyani, Karavarumne, Evish, Varcha Pet Yatorin Haitnevelne, Otevich Pestes Numek, Tarbel Yerkerner, Tain Spisi Motetsune, Unen Mer Yerkin Katman, Bivantanapes, Inchpesenha, Antunum Mer Yerkin Kavarin, Aiskamain Jamana Kahat Fatsi Tarbel, Mijot Harumne, Meramar Barze, Chet, Hishumeka, Sank Tarbel, Forum Nerum, Kam Samit Nerum, în care în jurul celor vârste ochtele de cându, cam marti cinci fumii vârle. Până când ne caite, ne e obiectiv ce smartuțion, vor te vin că nu le e vire în șaptele cinci ani anciun, băieți, în care ce cauți să vă pahovel, ha, ait hehina cu tine, ce cauți să unenal ain ajacțiune, ne e caia naliuțiune, vor parta vor e unenal e vire cavar. În care da, așa încă portume tustali joavr ta canuțan. Corinerco, et cel finalic a căutat sune, măsul an la drept sune, iev tăsne ud cam ce kitem tăsne iot tare cam iere camere caro a ura cana lovin shortele rait ne vilo van tăt cel finalane, ba izvo cercri de cavar ne lima cardacov, așa încă niar că cam nor tehnologia ne ramenicica, bolor cercri de cavar ne ne crete unen Facebookia ne jert, Instagramia ne jert, Twitteria ne jert. Păi, vor fi ei care cavă, în tot ce tare s-a rășnat, în care nisel finerii hetevici. Ei văd, foninerco, în ce masă ne-a fost că vor, parci vor merge pe caite, în ce clasă vii ce acum hait ne vei inca, arta chim vor lor tu. Maxa ne-a înguțit, ca fost ghite, că ies real pasterii ce am tigat pe tu, ce am caro. Anul ne-a rihet ca fost bani la sema, ies le mamul lui Carta Țevor, hait să ha hotai în scandal la unii, în ciura anul ne-aș da. E critic mecanic de Zakian, nu ești orice în arvo, băieți, ce-mi cau, în ciul concret, va anera să-l urte. De rievez, ești ce? Vor e paștona cam, cam, ha, bancica de catfucțiune, ai harțit cap față. E sunt anapez, e pe vițe, ce-mi hos un bamba sancnerov, e scos mai mai banerov, vor e sing să-mi tese, cam e sing să-mi lese, cam e sing să-mi hascațe, e un anumit de catfucțiune. La mare, e ca să harțin și de rievez, de rievez și ce horana. Zalman a luat elema, sunt bancica, ai simt că ai pești și vor zi rasați ca mamul lui Greața, ne mantai cu tsunere, Zalman a luat banca lui Vendiner, Menoruria, Tafșa, Ais, Ishanuțean, Hamar, Sa, Noruțean, Ci, e mecșat, ne mantai bani ca o engleză, e în teste. Mihail Minasiani, bați hai, tu ne rețezi, dar m-ați rețin? Zalmat ne lua romov, gite, este elema, sunt mecșe, Zalman, Marte, e zis, stai în vorșat, el ne mantai bani ca bați hai, ven. E că le sunt meng, băi, zalman alin mi bani mecer, vor e vor pașinianii, nici vor mi harțul meu adrumen, cam nici vor mi șatkici care vor uțiun, nu-i spuneți o harță te iune, nu-i că vor azi live, mă nu-i că sunt mi hechiat nerepat meng, himai sunt cam mai hechiat nerecevan. Orori vrea, ar te înhecrot, ha, nici vor te sa o verță gnați, Mihail Minasiani Comiț, tăviar de cum e limeg adrum că ne reuvi vale, e vcica. Harțeri patascanele. Ai scăpat voci Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la roțiune că Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la roțiune că Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la roțiune că Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la roțiune că Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la roțiune că Artur Vanețeani, voci Nicol Pașiniani. Ai scăpat la roțiune că Artur Vanețeani, voci Nicol Martne of Arachark Anogne, Mihokel, Marte of Arachark, Centunov, Gamantunovne, Isca Arachark Tano, Arachark Iha, concret, subiecte, da, ove, ai scris în Martne, vor Arachark of Gnațele. Ima e te inca și Hoselu, apa ove Hoselu. În ce inci ori Nicol Pașinian, e te pe ca 
ընդունի եւ համաձայնվի այն մտքերի հետ որ իր անունից մարտի կարող են գնալ նման բաներ ասել գնդակը Արտուր Վանեցյանին դաշտ։ Արտուր Վանեցյանը խոստանում է քաղաքական նոր զարգացումներ առաջիկայում։ Է տեսնենք։ Ա որ առաջիկա զարգացումներ լինելու են, դա ոչ միայն Արտուր Վանեցյանի խոստանալուց է կախված, այլ բոլորիցս, որովհետև բոլորիցը տեսնում են, որ այսպես ապրել բավականին այս վիճակով ապրելը բարդ է լինելու։ Եվ այս պանդեմիայի տեսական հետևանքները եւ ներ քաղաքական լարվածությունը եւ ամենակարևոր ատելության մտնոլորտը, որը երկու տարվա ընթացքում մնաց, չվերացվեց, խորացավ եւ հասավ նրան, որ արդեն սամասուտներով, չգիտեմ, դավաճաններով եւ այլ մարդկանցով սպառվել եւ մեկ տեղվել մի ընդհանուր քաղաքականության մեջ այս Սևերի ու Սպիտակների պայքարը, որը ազդարարեց տխրահարչակ Երևանի քաղաքապետը, եկավ հասավ սամասուտների, եկավ հասավ լուրջ արդեն երկրում տիրող ամենաթողության ու անտերությունը։ Պարոնբաբան, այս իրադարձուների ֆոնին մայիսի 8-ին դատավարությունն է հատեղի ունենալու Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց փոխելու վերաբերյալ ինչ է կարծում ինչ կարելի է սпасել հատկապես մայիսի 9-ին ընթառաջ Նայք լոգիկան սենս է եթե առաջ ինչ որ մարտիկ կային որ մտածում էին որ կարող է հա իրավական առումով ինչ որ կարկարումներ լինեն եւ դատարանի հետ կապված հույսեր էին փայփայում են բոլորս հասկանում են որ Հայաստանի դատավորը 1 մարդ է Հայաստան դատարանը 1 մարդ է Հիմա այդ մեկ մարդու քաղաքական կոնյունկտուրայի եւ ընդհանուր երկրի քաղաքական իրավիճակից է կախված այդ մեկ մարդու որոշումները եւ այն քայլերը որոնք ինքն է անում պարտադրված է ամ թե ոչ պարտադրված թե ինչ որ ակնկալել եւ ինչ որ բաներ թե ոչ այսինքն մենք այդ կոնտեքստում պետք է նայենք այդ կոնտեքստում նայելով ոչ թե իրավական որտեվ իրավական կոնտեքստով Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքը ինքնին բոլորս էլ հասկանում ենք որ անիմաստ բաներ եւ սա իրոք վենդետա էր եւ այդ վենդետա շարունակվում է հիմա քաղաքական տեսանկյունով պատկերացնում ենք որ ռոբերտ քոչանը պետք է ազատ արձակվի քաղաքական տեսանկյունով որովհետեւ նախ դրա համար կան շատ բարենպաստ հանգամանքներ 4 վարչապետի երաշխավորություն այո վարչապետների երաշխավորություն այս պանդեմիայի արկայությունը որը ինքնին հակա հումանիստական եւ հակա մարդկային նույնիսկ կարելի է ասել քայլ է որ եթե Սիցիլիայում Կոզանոստրայի եւ Կամորայի բոլոր կնքահայերին ազատ են արցակ եթե նային կալանքի տակ որոնք կոնկրետ հանցագործներ են եւ մաֆիայի կալագլուխներ են Իտալիայում Հայաստանում նախկին նախագահ որը Արցախի հերոս է եւ որի օրոք հա տնտեսական աճ է գրանցվել ես երկրում եւ որը կարողացել է երկիրը պահել հա Արցախը պահել զարգացնել եւ ունի նման կենսագրություն կարծում եմ բուղակի մեր ամոթը կլինի որ այդ մարդուն հասարակության այս լրության հա շրջանակներում թե կուս կրկին պահեն բանտարկված ես տեսեք ինչ օրինակ եմ բերում նույնիսկ մաֆիան իտալական մաֆիայի պարագլուխներին հանել են այնտեղից որովհետև գիտեն ինչ վտանգ է սպառնում այդ մարդկանց եւ դա ընդհանրապես հումանիստական հա եւ նաեւ ասեմ ձեզ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նաեւ պահանջների շարքից է դա մտնում եւ դրա համար համադրելով այդ մյուս բոլոր բաները ես ուզում եմ կարծել համեն այն դեպս որ ամսի 8-ի նախագահի խափանման միջոցը կփոխեն ես ուզում եմ կարծել որ կազդեն այս ազդակները որովհետև այդքան երկար իրենք չեն կարող նույն այդ հեքիաթը պատմեն այդ սցենարները շարունակեն եւ անկախ ամեն ինչից որ ունենք ճ կլասի իրավիճակ այս պահին պարոն բաբայան հարինական մեծ պատերազմի հաղթանակի 75 ամյակն է նշելու թեկուս եւ չի լինելու հա երթեր եւ այլն եւ այլն պանդեմիայի այս պայմաններում ինչ մտորումներ ունեք հաղթանակի 75-րդ տարի դարձի արդիկ մտորումները առումով ես ասեմ որ հաղթանակը դա հաղթանակի տոնը մեր համար գիտեք մայիսյան տոներն են հա ոչ միայն հիտլերյան գերմանիայի տապալումն ու կապիտուլացիան է այլ նաև արցախում հաղթանակը եւ շուշի ազատագրումը մեր մայիսյան ճակատամարտերի հաղթական ժամանակահատվածն է գալիս Ես կուզենամ որ մեկ գալիք սերունները իրոք գնահատեն եւ հասկանան ինչ էր այդ պատերազմը նշանակում եւ մի քիչ ակտուալ հա ասեմ որ 
այն ինչ որ այսօր կատարվում է հայաստանում շատ նման է ինչ էր կատարվում գերմանիայում 30-ական թվականներին իհարկե որոշ վերապահումներով որովհետև նացիստները իրենք հրճակել էին իրենց ազգայնական եւ ունեին ազգայնական ուղություն մեր իշխանությունները ոչ մի բան չունեն այսինքն ոչ մի իզմ չունեն ոչ իրանք նույնիսկ իրանք լիբերալ են չես կարող իրենց համարել այսինքն ոչ կոնսերվատիվ են ոչ լիբերալ են ոչ չգիտես ինչ են այսինքն իրենք են ասում որ իզմերով չեն շարժվում որովհետև իրենք իրական դատարկ են իրենք ընդհանրապես փողոցում հա պոպուլիստական կոչերի ու ելույթների մարդկանց ուղեղը լվալու մասնագիտական ինչ որ մի ընկերություն է եղել կոոպերատիվ այդ կոոպերատիվը եկել է իշխանության այդ մարդկանց ուղեղը լվալու բայց իրենք որովե հենարան գաղափարական չունեն բայց մեթոդները եւ տարբեր բաներ շատ նմանություններ կա նաեւ գերմանիայի 30-ական թվականներ էլ գուց է եթե հայաստանը լիներ գերմանիայի նման զարգացած պետություն հզոր ինչ որ աշխարհակահակական խաղերի մեջ եւ նաեւ տարածքային եւ ռեսուրսային առավելություններ ինչու չէ կարող է Նիկոլ Փաշինյանն էլ ինչ որ երկրների պատերազմներ հայտարար էր փորձեր օրեմա նման ավանտյուրաների միջոցով իբր թե փրկել իր ժողովրդին այսինքն նման փրկիչներ աշխարհը շատ է տեսել բայց իհարկե ցավալի է որ հիտլերը հենց ամենա դաժան եւ ամենա մեծ վնասը տվող մարդ է եղավ համաշխարհային քաղաքակրթությանը այդքան միլիոնավոր զոհեր եւ հայ ժողովրդի համար էլ ես ինչ եմ ասում ցավով որովհետեւ շատ նոր սերնդի մարդիկ ես Facebook-ում տեսնում եմ որ նույնիսկ սատարման որոշակի մեկնաբանություններ են գրում եւ հիտլերի եւ ֆաշիստական Գերմանիայի հետ նույնիսկ երբ որ ես ինչ որ համամատականներ էի անցկացրել մարդիկ ասում են ոնց դու ոնց եք համեմատում բաժինյանին օրինակ հիտլերի հետ հիտլերը գիտեք ինչ դեմ կա եղել ինքը բան հզոր տղա է եղել եւ այլն այսինքն փաստորեն կան մարդիկ որ այսօր գնահատում են այդ ֆաշիստական հա վայրագություն վարյոգությունների այդ կործանիչ քաղաքականության հիմնադիրների կնքահայրերին դա շատ վատ է եւ ես գտնում եմ որ մենք այսօր հենց այս խորհրդանշական ժամանակահատվածում հաղթանակի 75 ամյակի կապակցության պետք է մեր պարտքը համարենք որ մարդկանց պատմենք բացատրենք նոր սերնդին ներկայացնենք թե իրական ինչ է այդ ֆաշիզմը այդ կորցին այդ կորցին ակտիվորեն մասնակցում են ձեր կուսակցության ներկայացուցիչները կուզեի նաև ասեմ ձեզ որ մենք արդեն երկու երեք ամիս է նաև ունենք գեջ որը հաղթանակ 75 այդ էջում տեղադրվում են բոլոր այն հայ զորահրամանատարների հայ զինվորների հերոսությունները սխրագործությունները պատմական փաստերը թե հայերը ինչպեսի մասնակցություն են ունեցել հայրենական պատերազմին ինֆորմատիվ առումով բավական հետաքրքիր ինչու չէ նաև մենք իրականացրեցինք իրականացնողներից մեկն ենք հայաստանում օնլայն ակցիայի հա Գեորգևսկայա լենտչկը որը Facebook-ում տարածում գտավ նաև մեր կողմից մեր կողնակիցների հարթակով եւ ընդհանուր արման բոլորով որովհետեւ գտնում ենք որ հաղթանակի 75 ամյակը դա մեր բոլորի պարտն է որ հիշենք տարածենք բացատրենք եւ ներկայացնենք այդ առումով մեր կուսակցությունը կատարեց այդ աշխատանքը նույնիսկ եղան հարցազրույցներ տարբեր վետերանների հետ տարբեր մարդկանց հետ հանդիպեցինք ցավոք սրտի չեն կարող այսօր շփվել հանդիպել իհարկե բանով հա այն քանակությամբ եւ այն ձևով որը նախկինում կարող էին կանել բայց օնլայն հարթակը օգտագործեցինք խարոշչական նպատակով ցույց տալու համար ինչքան հայեր են պատերազմին մասնակցել ինչպես գիտեք 600 հազարի մոտ հայ է մասնակցել որի կեսը հետ չի վերադարձել դա սարսափելի թվեր են եւ սովետական միության մասշտաբով ասեմ որ նման հարաբերակցության բնակության քանակի մենք առաջի տեղում ենք այսինքն մենք տվել ենք ամեն ինչ այդ պատերազմին այսինքն դա մորանալ ջնջել եւ ասել թե հա դե այն ժամանակ սովետական միություններ բան դա մեր կռիվը չեր եւ այլն սա ես կարծում եմ պետք է դրա համար պատմությունը թույլ չտալ մի խոսքով որ պատմությունը վերածեվակերպվի մենք սրա դեմ ենք եղել սրա դեմ ենք եւ պայքարելու ենք որ պատմությունը մնա այնպիսին ինչպիսին իրականում երել է անփոփելով զրույցը ինչ մաղթանք ունեկա մեր վետերաններին եւ ազատ ամարտիկ առողջություն եւ երկար կյանք մնացած է ես կարծում եմ իրենք իրենց կյանքում տեսել են արել են մեր համար բոլորիս համար ասած թող իրենց առողջություն տա եւ երկար կյանք տա շնորհակալ եմ
ժիրակայուն շրջանակներով 700 տեսակայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առակում նամվջար հայելի պատվերով, հերախոս 091-909-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-919-